Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is about drug poisoning and its treatment. Toxicity or we can say poisoning, both conditions are very harmful for our body. So, how is this poisoning or toxicity? When we take a drug or drug, then there are some ADRs that means adverse drug reactions. When the adverse drug reactions are very increased, then that's why we can change the poisoning or we can change the lethal effects or we can change the poisoning. Now, the ADRs are dose dependent, that means the drug has been overdosed. और वी कैन से कि बहुत लंबे टाइम तक हमने किसी ड्रग को यूज कर लिया है जो कि हमारी बॉडी में जाकर के एक्यूमुलेट हो गई है और अब वो धीरे धीरे अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स को शो कर रही है इसके अलावा अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को डेलिब्रेटली एक्सीडेंटली और वी कैन से पर्पजली डोज से थोड़ा ज्यादा खाया गया है तो उसकी वजह से भी पॉइजनिंग वाली कंडीशन आ सकती है तो ये पॉइजनिंग बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है और पूरी बॉडी में भी हो सकती है अगर पर्टिकुलर किसी सेल में पॉइजनिंग होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम साइटोटॉक्सिसिटी किसी ऑर्गन में होती है एज लाइक लीवर में होती है तो बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी और किडनीज में होती है तो बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो देट मीन्स जो टॉक्सिसिटी है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन किसी भी पार्ट में हो सकती है सो डिपेंड ऑन टाइम ड्यूरेशन टॉक्सिसिटी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है क्यूट टॉक्सिसिटी सेकेंड है सब अक्यूट टॉक्सिसिटी एंड थर्ड है क्रोनिक टॉक्सिसिटी सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अक्यूट टॉक्सिसिटी की अक्यूट टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो 24 फोर आवर्स से लेकर के 14 डेज के बीच में शो हो जाते हैं इसीलिए इसको बोला गया अक्यूट टॉक्सिसिटी सो जो अक्यूट टॉक्सिसिटी है ये मेनली किसी ड्रग की ओवरडोज की वजह से हो सकती है या फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब बहुत बार बार क्या होती है डोज रिपीट होती है या फिर मल्टीपल डोजेस हम ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी अक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है सो अक्यूट टॉक्सिसिटी को मेजर करने के लिए अक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज करी जाती हैं। सो अक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज का जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मेनली एनिमल्स में होते हैं ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी स्टडीज करना अनएथिकल है सो so, एनिमल्स में स्टडी करके हम इसमें एल डी देख लेते हैं एल डी फिफ्टी दैट मीन्स लीथल डोज फिफ्टी जिस डोज पे फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन है वो बिल्कुल किल हो जाएगी दैट मीन्स अगर हम टेन रेड्स लेकर के उसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज कर रहे हैं उसमें से अगर फाइव रेड्स किल हो गए दैट मीन्स वो डोज पर्टिकुलर एल डी फिफ्टी है दैट मीन्स लीथल डोज है तो उस डोज को नहीं कंसिडर किया जाता है सो नेक्स्ट है सब अक्यूट टॉक्सिसिटी तो जो सब अक्यूट टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं वो 14 डेज से लेकर के 19 डेज के बीच में आने लग जाते हैं सो so, इसका मेन कॉज होता है जो भी हमारी ड्रग होती है उसका रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन करवाना दैट मीन्स वो थोड़ी सी हमें टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है लेकिन हमें पहले पता नहीं चलता है और हम उसके क्या करते हैं बार बार उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते रहते हैं जिसकी वजह से सब अक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है तो जो भी सब अक्यूट टॉक्सिसिटी होती है इसकी वजह से वेट लॉस होता है और बॉडी के ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे काम करना स्लो कर देते हैं अब इसकी जो डिटेक्शन है वो मेनली हिस्टोपैथोलॉजी से हमें पता चल जाती है उसके अलावा जितने भी हम टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं सब अक्यूट के लिए तो उनसे हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम टॉलरेबल कंसेंट्रेशन है किसी भी डोज की वो कितनी है नेक्स्ट है क्रोनिक टॉक्सिसिटी सो क्रोनिक टॉक्सिसिटी बहुत लंबे एक्सपोजर की वजह से ही टॉक्सिसिटी आएगी सो so, वो एक्सपोजर किसी केमिकल का हो सकता है किसी भी कंटामिनेशन करने वाली चीज का हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट का बहुत किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उस वजह से हो सकता है या फिर जो भी हैवी मेटल्स है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जो कि कम अमाउंट में तो ठीक है लेकिन अगर उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में वो कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है तो इन सब की वजह से हमारी बॉडी में जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है वो हो सकती है तो so, जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है मेनली उन पर्सन में बहुत ज्यादा होती है जो कि पर्टिकुलर किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्योंकि केमिकल्स से धीरे 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 हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे सो लॉन्ग टर्म तक उन केमिकल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो सकती है सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस जनरल प्रिंसिपल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को पॉइजनिंग हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए सो फर्स्ट स्टेप है स्टेबिलाईजेशन सेकेंड है इवेल्युएशन थर्ड है डीकंटामिनेशन फोर्थ है पॉइजन एलिमिनेशन एंड फिफ्थ है एंटीडोड एडमिनिस्ट्रेशन सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलाईजेशन सो स्टेबिलाईजेशन दैट मीन्स अगर किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया है तो फर्स्टली तो उसको स्टेबिलाईज करना दैट मीन्स उसके बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करना तो इस केस में सबसे फर्स्ट हमने क्या प्रोसेस करनी है ए बी सी डी दैट मीन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड डिप्रेशन इन सबको हमने क्या करना है नॉर्मलाइज करना है तो फर्स्ट है एयरवे 
तो एयरवे में हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका मुंह क्लीन करेंगे अगर उसने पॉइजन खाया है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइजन उसके मुंह में है तो उसको क्लीन करेंगे इसके अलावा अगर उसने किसी पॉइजनस गैस को इनहेल कर लिया है तो उस जगह से हटा के उसे किसी साफ जगह पे लेके जाया जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्रीदिंग दैट मीन्स उस जो पर्सन है उसकी ब्रीदिंग को मेंटेन करना क्योंकि क्या होगा पॉइजन की वजह से उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा तो सेकेंड केस में हम क्या करेंगे या तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं और माउथ टू नोज रेस्पायरेशन भी दे सकते हैं जिससे कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाए इसके अलावा अगर हमारे पास वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वेंटिलेटर से डायरेक्टली फेस मास्क के थ्रू उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं अब कुछ ड्रग्स होती है जो कि रेस्पायरेटरी स्टूमिलेंट्स होती है या फिर जो हमारी कार्डेक एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है एस लाइक एम्फिटामिन है कोकेन है उसके अलावा एट्रोपिन है कुछ नसेट्स है कुछ एंटीबायोटिक्स है या फिर कुछ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है जो कि हमारी कार्डेक एक्टिविटी और जो हमारा रेस्पायरेशन रेट है उसको बढ़ा देती है सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की तो डिप्रेशन दैट मीन्स जो हमारा सीएनएस है वो डिप्रेस हो गया है वो काम करना बंद कर गया है तो उस चीज को पहले हम चेक करते हैं कि सच में सीएनएस डिप्रेस हुआ है या फिर जो पेशेंट है वो डर से या फिर घबराहट से बेहोश हो गया है तो उस केस में हम क्या करते हैं पेशेंट को लिटाते हैं और बहुत तेज से उसके गाल में थप्पड़ मारते हैं तो so, उससे क्या होगा जब हम स्लैप करेंगे तो एकदम से उसके जो सेंसेशन है उसके ब्रेन तक जाएगा और ये सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा तो क्या होगा एकदम से वो उठ जाएगा और ये स्लैपिंग हम बहुत बार रिपीट करते रहते हैं ताकि जो पेशेंट है वो होश में आ जाए बट अगर इन स्लैपिंग के बाद भी वो पेशेंट होश में नहीं आ रहा है तो फिर हम कुछ और चीजें ट्राई करते हैं सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पेशेंट के सेंसिटिव एरियाज में पिंच करते हैं तो पिंच करने की वजह से क्या होगा कि बहुत तेज पेन होगा उस पेन के रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है कि पेशेंट होश में आ जाए इसके अलावा अगर तभी भी वो होश में नहीं आ रहा है तो हम अमोनिया में कॉटन को डिप करते हैं और उस कॉटन को उसके नोस्ट्रल्स में रख देते हैं तो उसके नोज के पास जब अमोनिया रखा जाएगा तो अमोनिया की जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो स्मेल उसके ब्रेन तक जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो उसका ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो सकता है दैट मीन्स वो वापस से होश में आ सकता है अगर ये भी चीजें काम नहीं कर रही हैं तो फिर हम क्या करते हैं पेशेंट को लिटा करके उसका हाथ ऊपर उठा करके तेजी से उसके मुंह की ओर को छोड़ते हैं इससे क्या होगा कि पेशेंट का ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना हाथ हटा देगा तो अगर ये सब कंडीशन की वजह से जो पेशेंट है वो वापस से कॉन्शियस हो जाता है दैट मीन्स जो उसका कोमा था वो साइकोजेनिक था सो नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन तो स्टेबलाइजेशन में हमने देखा था कि हम उसका रेस्पिरेशन रेट और या फिर उसकी जो कार्डिक साइकिल है उसको मेंटेन करेंगे तो वो सब मेंटेन होने के बाद अब हम देखेंगे उसकी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो वो सारा एक के सारा आ जाएगा इवेल्युएशन के अंदर तो इवेल्युएशन में सबसे फर्स्ट चीज हम देखेंगे उसका टेम्परेचर दैट मीन्स उसकी बॉडी में हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया दोनों में से कौन सी कंडीशन है तो अगर हाइपोथर्मिया है दैट मीन्स उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जैसे कि अल्कोहल है एंटी डिप्रेसेंट्स है उसके अलावा सेरेटिव है हिप्नोटिक्स है बेंजोडाइजीन्स है उसके अलावा बाबीचुरेट्स हैं तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देती हैं तो इन ड्रग्स की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो सकता है तो इस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम सबसे फर्स्ट चीज क्या करेंगे कि जो भी पेशेंट है उसको वार्म वाटर में बात कराएंगे तो तब तक बात कराएंगे जब तक कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए तो उसकी बात कराने के बाद उसको ब्लैंकेट से पूरी अच्छी तरीके से कवर करके लिटा देंगे अब इसके बाद उसका गैस्ट्रिक लेवेज होना है या फिर हीमोडायलिसिस होना है तो वो भी थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पे होगा ताकि उसकी बॉडी में कोई भी चीज कोल्ड ना जाए और उसके बॉडी का टेम्परेचर फिर से कम ना हो जाए अब अगर हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन है दैट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक्स है एंटी साइकोटिक्स है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है लोकल एनेस्थेटिक्स है या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स है उसके अलावा थायराइड हार्मोन है तो ये सारे की सारी ड्रग्स क्या करती हैं कि बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ा देती है मतलब जो भी जो थर्मल रेगुलेशन वाला सेंटर होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अब इन ड्रग्स की पॉइजनिंग के केस में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे कि सबसे पहले जो पेशेंट है उसको कोल्ड वाटर की बात कराएंगे दैट मीन ठंडे पानी से उसको नहलाएंगे इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर पेशेंट थोड़ा सा ओल्ड है या फिर वो हार्ट का पेशेंट है तो उस कंडीशन में उसे ठंडे पानी से नहीं नहलाना है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कुछ हम एंटीबायोटिक ड्रग्स को दे सकते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले सो so नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसिड बेस्ड बैलेंस की जो कि वेल्यूशन के अंदर ही आएगा सो एसिड बेस्ड डिसबैलेंस दैट मीन्स हमारे ब्लड में एसिड और बेस का जो अमाउंट
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर किसी भी पेशेंट को पॉइजन लेने के बाद कन्वर्जेंस आते हैं तो जो कन्वर्जेंस है एम्फिटामिन से आ सकते हैं कोकेन से आ सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से आ सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स से आ सकते हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से आ सकते हैं उसके अलावा कोकेन या फिर आइसोनियाजेट से भी आ सकते हैं पेशेंट को कन्वर्जेंस आ रहे बहुत ज्यादा तो उस केस में एंटी एपिलेक्ट्रिक ड्रग्स को यूज करा जा सकता है जैसे कि डाइजेपाम है उसके अलावा लोरोजेपाम है इसके अलावा उसे ऑक्सीजन का मास्क देना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन वाली कंडीशन में उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डी कंटामिनेशन मीन्स हमारी बॉडी में जो भी पॉइजन है उसको बॉडी से रिमूव कर देना तो फर्स्टली इसमें बात कर लेते हैं आइस की मान लीजिए कोई आ, किसी केमिकल के एक्सपोजर की वजह से आइस में इरिटेशन हो रही है या फिर टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो फर्स्टली हम क्या करेंगे आइस को 15 से 20 मिनट तक रनिंग वाटर में वॉश करते रहेंगे तो वॉश करने की वजह से क्या होगा कि अगर आइस में थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इरिटेशन या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो एकदम से आने थोड़े से कम हो जाएंगे उसके अलावा अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में अगर मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड है या फिर किसी एग्रीकल्चरल सब्सटेंस की वजह से पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले तो उस एरिया से दूर चले जाएंगे जो भी कंटामिनेटेड क्लोथ्स हैं उसको नहीं पहनेंगे और जो भी हमारा बॉडी है उसको पूरी तरीके से या तो नॉर्मल सलाइन से या फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करते रहेंगे तो पंद्रह से बीस मिनट तक वॉश करेंगे तो वॉश करने से क्या होगा जो भी हमारे स्किन पे अगर कोई कंटामिनेशन प्रेजेंट है तो वो इजिली वॉश ऑफ हो जाएगा तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गट की यानी कि जो हमारा जीआई सिस्टम है उसके कंटामिनेशन की क्योंकि बहुत कॉमन uh, रूट है जीआई सिस्टम जहां से कंटामिनेशन हो जाता है सो so, इस केस में हम क्या करेंगे फर्स्टली तो हम क्या कर सकते हैं वॉमिटिंग करा सकते हैं तो वॉमिटिंग के केस में क्या होगा कि जो भी हमारे पेट में जो भी पॉइजन प्रेजेंट है वो इजिली बाहर आ जाएगा बट वॉमिटिंग सारे केसेस में नहीं हो सकती है बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हम सारे केसेस में मैसेज नहीं करवाते हैं कुछ सेलेक्टिव केसेस होते हैं जिसमें मैसेज करवाई जाती है फॉर uh, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जो स्लीपिंग पिल्स अगर किसी ने खा ली है तो स्लीपिंग पिल्स को इजिली वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है बट फ्लोर क्लीनर्स अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो फ्लोर क्लीनर्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा एसरिक होते हैं अगर उन्हें दोबारा वॉमिटिक कराया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है सो सेकंड केस में हम करते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल जितना भी उसके आसपास पॉइजन होता है उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद स्टूल के थ्रू खुद ही बॉडी से बाहर आ जाता है सो ये सेकेंड मेथड है जिससे कि गट को हम क्लीन कर सकते हैं थर्ड मेथड है गैस्ट्रिक लैबेज गैस्ट्रिक लैबेज वाली कंडीशन में हमारी बॉडी में जितना भी पॉइजन प्रेजेंट है उसे हम ट्यूब्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रेड कलर की आपको ट्यूब दिख रही है इसे बोलते हैं नजल ट्यूब और एक हम क्या करते हैं ब्लू कलर की जो ट्यूब दिख रही है इसे बोलते हैं ओरल ट्यूब तो इन दो ट्यूब्स को एक को नाक के थ्रू और एक को मुंह के थ्रू हम स्टमक तक छोड़ देते हैं तो स्टमक में क्या होगा जो भी पॉइजन प्रेजेंट होगा अब यहां से क्या करेंगे हम जो रेड वाली ट्यूब है इसके थ्रू हम सोल्यूशन को इंसर्ट करेंगे या फिर सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है एंटासिड का सोल्यूशन हो सकता है या फिर सलाइन सोल्यूशन हो सकता है तो इसको हम रेड वाली ट्यूब के थ्रू हमारे स्टमक में इंजेस्ट करेंगे तो अब क्या होगा सोल्यूशन यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा जो ओरल ट्यूब है इसके थ्रू हम सारे सोल्यूशन को बाहर एग्जिट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जितना भी कंटामिनेशन होगा वो सोल्यूशन में डिजोल्व होकर के हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो इसमें एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं होल बाउल इरिगेशन और वी कैन से होल गट लेवेज दैट मीन्स जो हमारा पूरा जीए सिस्टम है इसको पूरी तरीके से डिकंटामिनेट किया जाता है तो इस केस में हम क्या करते हैं जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल होता है तो पीईजी की अलग अलग कंसेंट्रेशन बनाई जाती हैं और उसको माउथ में इन ट्यूब्स के थ्रू इंसर्ट करा जाता है बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारे गट में इंजेस्ट कराया जाता है जिसकी वजह से नेचुरली डायरिया वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है तो डायरिया अगर होगा तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे सारा का सारा पॉइजन हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो इसी में नेक्स्ट स्टेप है पॉइजन एलिमिनेशन सो अगर कोई पेशेंट ने पॉइजन को इंजेस्ट किया है तो पॉइजन अगर उसके स्टमक तक प्रेजेंट है तो उसको डीकंटामिनेशन की मदद से बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है दैट मीन्स गैस्ट्रिक लेवेज कर सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं होल्ड बाउल इरिगेशन करा सकते हैं और इमेसेस भी करवा सकते हैं बट अगर जो पॉइजन है अब वो पेशेंट के ब्लड में पहुंच गया है तो उस कंडीशन में इन डीकंटामिनेशन मेथड्स का ज्यादा कोई रोल नहीं है तो उसके इसमें हमें क्या कराना पड़ेगा या तो पॉइजन को एलिमिनेट करवाना पड़ेगा या फिर उसका कोई एंटीडोट देना पड़ेगा तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि पॉइजन को एलिमिनेट कैसे कराते हैं फर्स्टली हम पेशेंट को डायरेटिक्स दे सकते हैं अब डायरेटिक्स
सेकेंड मेथड है जो हमारा ब्लड है उसको डायलिसिस कराना दैट मीन्स जो हमारी ब्लड है उसको हम एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे तो पास करवाने पे क्या होगा जो भी हमारा पॉइजन वाला कंटेंट है वो सारा के सारा मेम्ब्रेन में रह जाएगा और हमारा ब्लड को वापस से बॉडी में इंजेस्ट करा सकते हैं इसी तरीके से अलग अलग मेथड्स होती हैं जैसे कि हीमो परफ्यूजन है प्लाज्मा परफ्यूजन है हीमो फिल्ट्रेशन है प्लाज्मा फिल्ट्रेशन है तो ये सारी मेथड्स इसीलिए यूज करी जाती है ताकि जो पॉइजन है वो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे ब्लड से निकल जाए तो लास्ट मेथड है एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स पर्टिकुलर ड्रग के लिए उसी का एंटीडोट प्रोवाइड करवाना जिससे कि बहुत अच्छा एक्शन हो और जल्दी से जल्दी वो सारा पॉइजन न्यूट्रल हो जाए तो नेक्स्ट हम स्पेसिफिक एंटीडोट्स को स्टडी करेंगे तो इनको स्टडी करने से पहले कुछ चीजें जानी जरूरी है फर्स्टली की जो स्पेसिफिक एंटीडोट्स है इनको बहुत कम यूज करा जाता है इसलिए भी कम यूज करा जाता है क्योंकि बहुत कम एंटीडोट्स प्रेजेंट है ड्रग्स के और सेकेंडली स्पेसिफिक एंटीडोट्स को यूज करने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा पॉइजन लिया गया है अब अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉइजन लिया है बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा है या फिर किसी भी वजह से आपको नहीं पता चल पाता है तो उस केस में इन स्पेसिफिक एंटीडोट्स का कोई भी यूज नहीं है तो इन स्पेसिफिक एंटीडोट्स को बहुत कम केसेस में ही यूज किया जाता है सो so, स्पेसिफिक एंटीडोट्स में एंटी कोलिनर्जिक के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट होता है फाइसो स्टिगमेन और कोलिनर्जिक अगर ड्रग्स की पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में जो स्पेसिफिक एंटीडोट लिया जाता है वो है एट्रोपिन अभी आप समझ रहे होंगे कि एंटी कोलिनर्जिक है तो उसमें हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो कि उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी अब कोलिनर्जिक है तो उसमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो कि उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी तो यही स्पेसिफिक एंटीडोट का कॉन्सेप्ट होता है उसके अलावा बेंजोडाइजेपीन से उसमें फ्रूमाजे नहीं होती है नेक्स्टली साइरेट की पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्रेट दिया जाता है और आयरन की पॉइजनिंग में डी फेरोकोमाइट दिया जाता है एज एन एंटीडोट उसके अलावा ओपोइड की पॉइजनिंग में नेलोक्जोन दिया जाता है और अगर एल्कोहल्स की पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में जो इथेनॉल है उसकी ड्रिप लगाई जाती है दैट मीन्स इथेनॉल दिया जाता है एज ए एंटीडोट अभी एंटीडोट भी अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं कुछ एंटीडोट्स ऐसे होते हैं जो कि इन ड्रग्स को इनके रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होने देते क्योंकि आपको पता है कि ड्रग अगर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा अब वो ड्रग हो या फिर वो पॉइजन के फॉर्म में हो जब तक वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो कुछ एंटीडोट्स क्या करेंगे इन ड्रग्स को अपने रिसेप्टर से बाइंड होने से ब्लॉक कर देंगे अब कुछ एंटीडोट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजन के पास जाकर के कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं वहां पे जिससे कि पॉइजन खुद से ही ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो इजिली बॉडी से बाहर आ जाएगा सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग तो इसमें अलग अलग चीजों की पॉइजनिंग हम स्टडी करेंगे फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेन ऑफ ऑस्पेरस पॉइजनिंग और वी कैन से इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग सो इंसेक्टिसाइड्स या फिर ऑर्गेनो फॉस्फोरस मेनली कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। सो so, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में ऑर्गेनो फॉस्फोरस या फिर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग हो जाती है अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे कि एसेटाइल कोलिन का एक्शन होता है बट क्या हो जाएगा वो बहुत ज्यादा बढ़ के होगा अब जैसे कि एसेटाइल कोलिन ब्रॉन्काई या फिर जो जितनी भी स्मूथ मसल्स है उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्रॉकस पास में हो सकता है जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें भी स्मास्म हो सकता है जो हमारा यूट्रस है उसमें भी पेन होगा उसके अलावा जो हमारा गट है उसमें कॉन्ट्रेक्शन की वजह से डायरिया हो जाएगा इसके अलावा जो हमारा यूरिनेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा इसके अलावा अटेक्सिया हो सकता है फेटीक हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और एट लास्ट जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस्ट हो जाएगी सो इनके ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट के लिए एक मेथड यूज होती है जिसको बोलते हैं स्कैंडिया नाविन मेथड सो इस मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना है दैट मीन्स एज सुन एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है उसके सपोर्ट वाइटल फंक्शन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो उसके वाइटल फंक्शन है जैसे कि रेस्पायरेशन है उसकी और जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है लाइक बीपी या फिर पल्स उसको नॉर्मलाइज करवाना है उसके बाद जाकर के प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्बन मीन पॉइजन का जितना अमाउंट स्टॉक में प्रेजेंट है अब वो फर्दर एब्जॉर्ब ना हो पाए तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं फर्स्ट एक मैसेज फिर आता है गैस्ट्रिक लैवेज होल बाउल इरिगेशन और एक्टिवेटेड चारकोल बट ये सारी मेथड्स भी तभी काम आती हैं जब जो पेशेंट है उसने पॉइजन खाने के एक घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए अगर एक घंटे या डेढ़ घंटे के बाद वो एडमिट होता है तो उसके बाद इन सारी मेथड्स को करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब स्टमक से सीधे ब्लड में जा चुका है तो नेक्स्ट मेथड होगी हमारी इंक्रीज
स्पेसिफिक एंटीडोड या फिर कोई सा भी एंटीडोड उस पेशेंट को दे सकते हैं तो एंटीडोड देने के बाद क्या होगा वो पर्सन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा तो जैसे ही पर्सन नॉर्मलाइज हुआ यानी कि जो उसके पॉइजन वाले जो सिम्टम्स थे वो आने कम हो गए तो उसको फिर नर्सिंग केयर में रख दिया जाता है तो नर्सिंग केयर के साथ साथ साइकेट्रिक केयर भी दी जाती है क्योंकि अगर किसी पेशेंट ने इंटेंशनली ही पॉइजन लिया है तो उसको एक काउंसलिंग की जरूरत है तो उस काउंसलिंग के लिए साइकेट्रिक केयर भी उसको प्रोवाइड की जाती है सो so, अगर uh, कोई पेशेंट है उसने पॉइजन लिया है और उसका सारा ट्रीटमेंट हो चुका है तभी भी कम से कम सिक्स आवर्स तक के लिए उसको हॉस्पिटल में रखना इम्पोर्टेंट है और अगर सिम्टम्स फिर से आने स्टार्ट हो गए या फिर कुछ वर्स हो गए सिम्टम्स तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है ऑर्गेनो फॉस्फोरल ड्रग्स कोलिनेटेड ड्रग्स होती है तो हमें पता है कि इनका स्पेसिफिक एंटीडोड एट्रोपिन है तो ये एंटीडोड की जगह पर हम इसको एट्रोपिन दे सकते हैं सो नेक्स्ट है बाबीचुरेट पॉइजनिंग बाबीचुरेट मेनली सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करते हैं दैट मीन्स ये जो हमारा सीएनएस है इसकी एक्साइटमेंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं सो एक्साइटमेंट ब्लॉक होने की वजह से कोमा वाली कंडीशन हो सकती है या फिर ये डेथ वाली कंडीशन में भी चेंज हो सकती है अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो शॉर्ट एक्टिंग बाबीचुरेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लीथल होते हैं इन कंपेरिजन टू लॉन्ग एक्टिंग बाबीचुरेट्स अब अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्टली ये हाइपोथर्मिया कॉज करती हैं दैट मीन्स हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम कर देती हैं उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देती हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत डाउन हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारा कार्डिक एक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है अब कार्डिक एक्टिविटी स्लो होने की वजह से जो सर्कुलेटरी कोलैप्स है वो हो सकता है ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा जो हमारी पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है इसके अलावा जो हमारी पल्मोनरी एडेमा है वो हो सकता है उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से कोमा वाली कंडीशन भी हो सकती है सो so, अब इसके ट्रीटमेंट में सेम मेथड यूज करते हैं जैसे कि हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के ट्रीटमेंट में यूज करा था कि सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करा देना है वाइटल फंक्शन को सपोर्ट करना है और जो एब्जॉर्बन है पॉइजन का उसको रोकना है उसके अलावा इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन दैट मीन्स पॉइजन का एलिमिनेशन बढ़ा देते हैं उसमें हम डायलिसिस करा सकते हैं या फिर हिमोडायलिसिस या हिमोपरफ्यूजन प्लाज्मा परफ्यूजन ये सारी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं उसके अलावा लास्टली नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक केयर दे सकते हैं सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओपोइड पॉइजनिंग ओपोइड पॉइजनिंग दैट मीन्स ओपोइड एनालजेसिक पॉइजनिंग जिसके अंदर मॉर्फिन आता है जिसको एज अ पेन किलर यूज किया जाता है सो so, इसकी पॉइजनिंग बहुत ज्यादा कॉमन है तो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और जो हमारी फिंगर टिप्स हैं और जो लिप्स हैं वो ब्लूइश हो जाए होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अलावा जो हमारी जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा विजन बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा इसके अलावा नॉजिया हो सकता है वॉमिटिंग हो सकता है हार्ट बीट है बहुत स्लो हो जाएगी बहुत ज्यादा स्लीपीनेस फील होगा उसके अलावा जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो लॉस्ट हो जाएगी और लास्ट स्टेज में कोमा वाली स्टेज आ जाएगी सो so, अगर इसका मैनेजमेंट हम देखें तो सेम मेथड है मैनेजमेंट में कि हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे वाइटल फंक्शंस को सपोर्ट करेंगे जो भी पॉइजन है उसका फर्दर एब्जॉर्शन को रोक देंगे उसके एलिमिनेशन को बढ़ा देंगे नर्सिंग और साइकेट्रिक केयर देंगे इसके अलावा अगर इसके स्पेसिफिक एंटीडोड की बात करें तो मॉर्फिन का स्पेसिफिक एंटीडोड होता है नेलेक्जोन तो नेलेक्जोन को हम नजर स्प्रे के फॉर्म में देंगे और उसके बाद हम ये श्योर करेंगे कि जो उसका रेस्पायरेशन रेट है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे सो लास्ट है हैवी मेटल पॉइजनिंग सो हैवी मेटल की पॉइजनिंग जनरली इंजेस्ट करने से नहीं होती है ये क्रोनिक पॉइजनिंग मेनली होती है दैट मीन्स कि कोई पर्सन है वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पे हैवी मेटल्स की बहुत ज्यादा अमाउंट है या फिर कोई केमिकल्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उन सारे लोगों को हैवी मेटल की पॉइजनिंग होना बहुत कॉमन है इसके अलावा हैवी मेटल की पॉइजनिंग वाटर से भी हो सकती है दैट मीन्स अगर कोई पर्सन बिना फिल्टर किया हुआ डायरेक्ट ऐसा कोई पानी पी रहा है जिसमें कि हैवी मेटल बहुत ज्यादा है जिसे बोलते हैं कि हार्ड वाटर पी रहा है तो उस हार्ड वाटर में भी क्या हो सकता है कि हैवी मेटल का अमाउंट हो सकता है जिससे कि उसकी पॉइजनिंग धीरे धीरे करके ऐसा नहीं होगा कि आज आपने हार्ड वाटर पिया और आपको कल ही पॉइजनिंग हो गई विद इन टाइम्स विद मंथ्स और विद एयर्स क्या होता है वो डेवलप होती है ये पॉइजनिंग फिर अपने जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट करती है तो so, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर आते हैं सबसे पहले तो नोजिया वॉमिटिंग आपकी जो मूड है बहुत ज्यादा इरिटेबल रहेगा हर टाइम पे आपको डिलीवरियम होगा हेलुसिनेशन आएंगे मेंटल कंफ्यूजन होगा फॉरगेटफुलनेस होगी दैट मीन्स आप कोई भी चीज बहुत आसानी से भूल जाएंगे उसके अलावा आपके जो दांत है उनमें पीलापन आएगा उसके अलावा गम्स में स्वेलिंग हो जाएगी मुंह से बद, गंदी
ड्रॉजीनेस हो सकता है कन्वर्जेंस आ सकते हैं स्टमक पेन हो सकता है इसके अलावा यूरिन में ब्लड भी आ सकता है तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग में अब अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वही सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जो कि पहले ट्रीटमेंट में हम पढ़ चुके हैं अब इसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट्स और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को देख लेते हैं जो कि इन पॉइजनिंग को कम करने में हेल्प करते हैं सो फर्स्ट है लेड तो लेड का ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक एंटीडोड नहीं है बट डी पेनिसनामाइन को यूज करा जाता है ताकि जो लेड है इसका एलिमिनेशन जल्दी हो जाए जो हमारी बॉडी है इसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर दे इसके अलावा अगर हम मरकरी की बात करें तो इसका एंटीडोड होता है सोडियम फॉर्मल्टी हाइड सल्फोक्साइलेट सो मरकरी की पॉइजनिंग अलग अलग टाइप से हो सकती है दैट मीन मरकरी को किसी ने डायरेक्टली अगर इंजेस्ट कर लिया तो उस टाइम पे भी पॉइजनिंग हो सकती है और इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग भी हो सकती है तो लास्टली अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का स्पेसिफिक एंटीडोड होता है डाई मरकेप्ट्रॉल और इसके अलावा इसका डाई मरकेप्टो सक्सेनिक एसिड भी एक एंटीडोड होता है तो इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी दिया जाता है ताकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट डाउन एंड आई आर सन एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडिंग